హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు వంశీ మీరు చూస్తున్నారు వంశీ ఎలక్ట్రికల్ వర్క్స్ ఇన్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈ వీడియోలో నేను మీకు సోలార్ ఇన్వెర్టర్ మంచి మంచిదా లేకపోతే నార్మల్ ఇన్వెర్టర్ మంచిదా మీకు ఏది బాగా పనిచేస్తుంది నార్మల్ ఇన్వెర్టర్ వర్సెస్ సోలార్ ఇన్వెర్టర్ అనేది ఈ వీడియోలో నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు ఈ వీడియోలో నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ముందుగా మీకు నార్మల్ ఇన్వెర్టర్ గురించి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నార్మల్ ఇన్వెర్టర్ అనేది ఒక ఇన్వెర్టర్ ఉంటుంది అలాగే మీకు ఒక బ్యాటరీ ఉంటుంది ఒక హండ్రెడ్ హెచ్ బ్యాటరీ కానీ వన్ ఫిఫ్టీ హెచ్ బ్యాటరీ కానీ మీకు టూ హండ్రెడ్ హెచ్ కానీ హెచ్ ఉన్నటువంటి బ్యాటరీ కానీ ఉంటుంది అలాగే మీకు ఒక ఇన్వెర్టర్ ఉంటుంది ఎయిట్ ఫిఫ్టీ విఏ ఇన్వెర్టర్ కానీ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ విఏ ఇన్వెర్టర్ కానీ సమ్ ఇన్వెర్టర్ అయితే ఉంది ఈ నార్మల్ ఇన్వెర్టర్స్ అనేది ఎలా పనిచేస్తుంది అంటే మనం ఇన్వెర్టర్కి మెయిన్ మనం పవర్ సప్లై అయితే కనెక్ట్ చేస్తాం త్రీ పిన్ సాఫ్ట్వేర్ తోటి ఇన్వెర్టర్ అనేది మనం పవర్ సప్లై కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత మనకి బ్యాటరీ అనేది వస్తూ ఉంటుంది ఆ బ్యాటరీ అనేది ఛార్జింగ్ అవి మనకి ఎప్పుడైతే పవర్ అనేది కట్ అవుతుందో మెయిన్స్ అనేది కట్ అయిన తర్వాత ఈ బ్యా ఈ ఇన్వెర్టర్ అనేది ఈ ఛార్జింగ్ అనేటువంటి బ్యాటరీ నుండి మీకు పవర్ అనేది తీసుకుంటుంది అంటే బ్యాకప్లోకి వెళ్తుంది ఇన్వెర్టర్ అనేది బ్యాకప్ మోడ్లోకి వెళ్ళి మీకు పవర్ అనేది ఇన్వెర్టర్ బ్యాటరీలో నుండి వస్తుంది ఇది మీకు నార్మల్ ఇన్వెర్టర్ పనిచేసే విధానం అదే మీకు సోలార్ ఇన్వెర్టర్ అనేది అలా పనిచేస్తుంది ఇప్పుడు నేను మీకు చెబుతాను మీకు సోలార్ ఇన్వెర్టర్ అంటే మీకు పైన మీకు టెర్రస్ పైన మీకు సోలార్ ప్యానల్స్ అనేవి మీరు అమర్చుకోవాలి సోలార్ ప్యానల్స్ వచ్చి మీకు హండ్రెడ్ వాట్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ వాట్ హండ్రెడ్ వాట్ మీకు సోలార్ ప్యానల్స్ రెండైనా అమర్చుకోవచ్చు లేదా వన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఫిఫ్టీ వాట్ సోలార్ ప్యానల్స్ రెండైనా అమర్చుకోవచ్చు ఏదేమైనా మీకు ఒక ఇన్వెర్టర్ మీకు పనిచేయాలనుకోండి ఒక ఎయిట్ ఫిఫ్టీ విఏ ఇన్వెర్టర్ మీకు పనిచేయాలంటే మినిమం మీకు టూ సోలార్ ప్యానల్స్ అయితే మీ టెర్రస్ పైన మీరు అమర్చుకోవాలి ఈ సోలార్ ప్యానల్స్ అనేది రెండు సోలార్ ప్యానల్స్ అనేది టెర్రస్ పైన అమర్చుకుని మీకు కింద ఆ సోలార్ ప్యానల్స్ నుండి మీకు వాటేజ్ అనేది ట్వెల్వ్ వోల్స్ అనేది వస్తుంది అవుట్పుట్ అనేది వాటేజ్ అనేది మనం వేయించుకున్న సోలార్ ప్యానల్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది మీకు వన్ ఫిఫ్టీ వాట్ ఇంటూ టూ సోలార్ ప్యానల్స్ అనుకుంటే త్రీ హండ్రెడ్ వాట్ అయితే వస్తుంది ఇది అక్కడ నుండి మనకి టూ వైర్స్ అయితే వస్తాయి అక్కడ మీకు ప్యానల్స్ అనేవి మనం ఎన్ని ఎంచుకున్న టెర్రస్ పైన అక్కడ మీకు పేర్లల్లో కనెక్ట్ చేస్తారు మీకు పేర్లల్లో కనెక్ట్ చేస్తారు మీకు పాజిటివ్ నెగిటివ్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ కింద కనెక్ట్ చేస్తారు పేర్లల్లో కనెక్ట్ చేసిన వైర్ని కిందకి ఈ సోలార్ ఇన్వెర్టర్కి అయితే తీసుకొస్తారు టూ వైర్స్ని పాజిటివ్ నెగిటివ్ని మీకు సోలార్ ఇన్వెర్టర్లో ఒక సోలార్ ఇన్వెర్టర్ ఉంటుంది మీకు అలాగే సోలార్ బ్యాటరీ ఉంటుంది సోలార్ ఇన్వెర్టర్లో సోలార్ బ్యాటరీ అనేది వేరు ఉంటుంది మామూలు బ్యాటరీని తీసుకెళ్ళి మనం సోలార్ ఇన్వెర్టర్కి అయితే కనెక్ట్ చేయకూడదు సోలార్ బ్యాటరీ వేరు మామూలు బ్యాటరీ అయితే వేరు అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ సోలార్ ఇన్వెర్టర్ అయితే కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది సోలార్ ఇన్వెర్టర్ కూడా మనం పవర్ సప్లై అయితే ఇవ్వాలి త్రీ పిన్ సాకెట్ స్విచ్ అనేది మనం ఉంటుంది త్రీ పిన్ సాకెట్ నుండి మనం పవర్ సప్లై అనేది ఇస్తే మనకి సోలార్ ఇన్వెర్టర్కి ఎలా పనిచేస్తుంది అండి మీకు ఎండ ఎక్కువనంతగా సేపు మీకు సోలార్ ప్యానల్స్ ద్వారా మీకు ఛార్జింగ్ అనేది అవుతుంది బ్యాటరీ అనేది ఎప్పుడైతే ఎండ అనేది తక్కువగా ఉందనుకోండి సోలార్ ప్యానల్స్ అనేది మీకు అక్కడ లోపల ఆ ప్యానల్లో మీకు ఎలక్ట్రానిక్స్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవ్వకపోతే మీకు అప్పుడు మనం కనెక్ట్ చేసినటువంటి త్రీ పిన్ సాకెట్ యొక్క పవర్ ని అవి కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది త్రీ పిన్ సాకెట్ నుండి పవర్ అనేది తీసుకుని అప్పుడు మనం ఇచ్చినటువంటి ఈ పవర్ సప్లై అని అది ఛార్జ్ అవడం అయితే మొదలవుతుంది మీకు ఈ విధంగా సోలార్ ఇన్వెర్టర్ అయితే పనిచేస్తుంది అలాగే మీకు ఈ సోలార్ ఇన్వెర్టర్ లో కూడా మీకు ఏ హెచ్ఎస్ ఉంటాయి బ్యాటరీస్ లో ఈ సోలార్ ఇన్వెర్టర్ లో కూడా ఎయిట్ ఫిఫ్టీ విఏ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ విఏ ఇన్వెర్టర్స్ అయితే ఉంటాయి అలాగే మీకు బ్యాటరీస్ వచ్చి మీకు ఈ బ్యాటరీస్ కూడా మీకు హండ్రెడ్ ఏహెచ్ వన్ ఫిఫ్టీ ఏహెచ్ అలాగే టూ హండ్రెడ్ ఏహెచ్ బ్యాటరీస్ కూడా ఉంటాయి మనకి ఇక్కడ ఈ హెచ్ పెరిగి కొద్దీ ఏ మామూలు మీకు సోలార్ ఇన్వెర్టర్ కానీ లేకపోతే మీకు నార్మల్ ఇన్వెర్టర్లో కానీ మీకు ఏ హెచ్ బ్యాటరీ యొక్క ఏ హెచ్ పెరిగి కొద్దీ అంటే బ్యాటరీ యొక్క కెపాసిటీ పెరిగి కొద్దీ మీకు మనకి బ్యాకప్ అనేది ఎక్కువ వస్తుంది అంటే బ్యాకప్ అంటే ఏంటంటే ఒకవేళ ఎప్పుడైనా పవర్ సప్లై అనేది డిస్కనెక్ట్ అయినప్పుడు ఇన్వెర్టర్ యూపీఎస్ మోడ్లోకి వెళ్తుంది కదా అప్పుడు మీకు ఫ్యాన్ లైట్ అనేది ఎక్కువసేపు పెరిగితే ఏ హెచ్ పెరిగి కొద్దీ అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఏ హెచ్ అంటే యాంపియర్స్ అండ్ అవర్స్ అని అర్థం అలాగే మీకు ఇప్పుడు ఈ సోలార్ ఇన్వెర్టర్ అనేది ఏ విధంగా పనిచేస్తుందో మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఈ సోలార్ ఇన్వెర్టర్ లో మీకు కొన్ని
మన ఇచ్చినటువంటి పవర్ ని మనకి బ్యాస్కెట్ ఉన్నటువంటి త్రీ పిన్ సాకెట్ ఉంటుంది ఆ సాకెట్ కి వెనక నుండి పంపిస్తుంది పవర్ అనేది అదే మీకు సోలార్ వాల్ యూజ్ అంటే ఏంటంటే మీకు ఎప్పుడన్నా మీకు పవర్ అనేది డిస్కనెక్ట్ అవుతేనే మీకు పవర్ సప్లై అనేది ఆగిపోయింది ఆగిపోయినప్పుడు ఏం చేస్తుంది అంటే అప్పుడు ఇన్వర్టర్ అనేది మీకు యూపీఎస్ లోకి వెళ్తుంది యూపీఎస్ లోకి వెళ్ళి పైన మీకు సోలార్ ప్యానల్స్ అనేది పనిచేస్తూ ఉంటాయి కదా ఎప్పుడైతే మీకు మళ్ళీ పవర్ అయితే వస్తుందో అంటే ఆ ఇన్వర్టర్ కి మళ్ళీ పవర్ అనేది వచ్చింది అనుకుంటే త్రీ పిన్ సాకెట్ ద్వారా ఈ పవర్ అనేది వచ్చిన వెంటనే మీకు ఈ పవర్ సప్లై నుండి ఇన్వర్టర్ అయితే ఛార్జింగ్ ఎక్కకుండా పైన ఉన్నటువంటి ప్యానల్స్ ద్వారా ఛార్జింగ్ అయితే ఎక్కుతుంది ఓన్లీ మీకు ఆ సోలార్ ప్యానల్స్ అనేది దేనికి ఉపయోగపడతాయి అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి బ్యాటరీ అనేది ఛార్జ్ అవ్వడానికి ఉపయోగపడుతుంది అంతే తప్పించి మీకు కరెంట్ ఉన్నప్పుడు కూడా పైన ఉన్నటువంటి సోలార్ ప్యానల్స్ అనేవి పనిచేసి ఆ సోలార్ ద్వారా మీకు బ్యాటరీ ఛార్జ్ అయ్యి ఆ సోలార్ ద్వారా వచ్చినటువంటి ఆ ట్వెల్వ్ వోల్ట్స్ అనే మీకు ఇక్కడ లోపల ఇన్వర్టర్ లో సోలార్ ఇన్వర్టర్ లో మీకు మీకు డీసీ వస్తుంది కదా సోలార్ ప్యానల్స్ లో నుండి సప్లై అనేది ఆ సప్లై ని మళ్ళీ ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ కింద మార్చుకుని మళ్ళీ మీకు స్టెప్ అప్ చేసి పంపిస్తుంది అంటే పంపించదు అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఓన్లీ మీకు సోలార్ ఇన్వర్టర్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే మీకు పవర్ ఎప్పుడైతే డిస్కనెక్ట్ అయింది అనుకోండి నార్మల్ ఇన్వర్టర్ చేసే పని చెప్తున్నాను అలాగే సోలార్ ఇన్వర్టర్ చేసే పని చెప్తాను నార్మల్ నార్మల్ ఇన్వర్టర్ ఏం చేస్తుంది మీకు ఎప్పుడైనా పవర్ డిస్కనెక్ట్ అయినప్పుడు ఇన్వర్టర్ అనేది యూపీఎస్ మోడ్ లోకి వెళ్ళి బ్యాటరీలో ఉన్నటువంటి ఛార్జింగ్ అయితే ఉపయోగించుకుంటుంది ఎప్పుడైతే మీకు పవర్ అనేది మళ్ళీ వచ్చింది అనుకోండి నార్మల్ ఇన్వర్టర్ కి మనం ఇచ్చినటువంటి ఈ త్రీ పిన్ సాకెట్ నుండి పవర్ అనేది తీసుకుని ఆ బ్యాటరీ అయితే ఛార్జ్ అవడం అయితే జరుగుతుంది నార్మల్ ఇన్వర్టర్ యొక్క బ్యాటరీ అదే మీకు సోలార్ ఇన్వర్టర్ యొక్క పని ఏంటంటే మీకు ఎప్పుడైనా మనం పవర్ అనేది డిస్కనెక్ట్ అయితే సోలార్ ఇన్వర్టర్ మీద ఆ బ్యాటరీలో ఉన్నటువంటి బ్యాకప్ అనేది యూజ్ చేసుకుంటుంది మళ్ళీ అనేది పవర్ అనేది వచ్చింది అనుకోండి ఆ పవర్ అనేది వస్తే ఈ సాకెట్ నుండి సోలార్ ఇన్వర్టర్ అయితే పవర్ కి అంటే ఇంటిమేషన్ వెళ్తుంది పవర్ అనేది వచ్చిందని ఒకవేళ బయట మీకు ఎండ అనేది బాగుండి మీకు సోలార్ ప్యానల్స్ మీద ఎండ అది బాగా పడి సోలార్ ప్యానల్స్ బాగా పనిచేస్తున్నాయి అనుకోండి అప్పుడు మీకు ఈ సోలార్ ప్యానల్స్ ద్వారా ఆ బ్యాటరీ అనేది ఛార్జింగ్ అవడం అనేది జరుగుతుంది అదొకటి మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఓన్లీ ఆ సోలార్ ప్యానల్స్ ద్వారా మీకు ఆ వచ్చినటువంటి ట్వెల్వ్ వోల్ట్స్ అనేది బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ ఎక్కి మీకు ఆ సోలార్ ప్యానల్స్ నుండి వచ్చినటువంటి ఆ ట్వెల్వ్ వోల్ట్స్ నే మళ్ళీ మీకు అది స్టెప్ అప్ చేసి అవుట్పుట్ పంపుతుందని అనుకోకండి ఆ సోలార్ ప్యానల్స్ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే ఓన్లీ బ్యాటరీ అనేది ఛార్జింగ్ పర్పస్ గురించి అదొకటి మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు మీకు నార్మల్ ఇన్వర్టర్ మంచిదా సోలార్ ఇన్వర్టర్ మంచిదా అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన కారణాలన్నీ మీరు ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు నార్మల్ ఇన్వర్టర్ అంటే మీకు ఒక బ్యాటరీ అలాగే ఒక ఇన్వర్టర్ కొనుక్కోవాలి అక్కడ మనం ప్రైస్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఒక ఎయిట్ ఫిఫ్టీ బిఏ ఇన్వర్టర్ అలాగే మీకు వన్ ఫిఫ్టీ హెచ్ బ్యాటరీ అనేది మీరు తీసుకున్నారు అనుకోండి పదిహేడు వేల నుండి పద్దెనిమిది వేల రూపాయల వరకు మీకు అవుతుంది ఖర్చు అనేది టాల్ ట్యూబ్లర్ బ్యాటరీ నేను చెప్తున్నాను షార్ట్ బ్యాటరీ అయితే ఒక రేటు ట్యూబ్లర్ బ్యాటరీ అయితే ఒక రేటు అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక పద్దెనిమిది వేల రూపాయలకి వచ్చింది అనుకోండి అదే మీకు సోలార్ లో అనుకోండి సోలార్ బ్యాటరీ అండ్ సోలార్ ఇన్వర్టర్ అనేది కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది మీకు మామూలు ఇన్వర్టర్ అయితే మీకు ఎయిట్ ఫిఫ్టీ బిఏ ఇన్వర్టర్ వచ్చి మీకు ఫైవ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లేదా ఫైవ్ థౌజండ్ ఉంది అనుకోండి సోలార్ ఇన్వర్టర్ వచ్చి మీకు ఒక ఎయిట్ థౌజండ్ రూపీస్ వరకు ఉంటుంది అలాగే బ్యాటరీ వచ్చి సోలార్ బ్యాటరీ అనేది మామూలు బ్యాటరీ వచ్చి మీకు పన్నెండు వేల నుండి పదమూడు వేల రూపాయలు ఉంటాయి సోలార్ బ్యాటరీ అనేది ఒక పద్దెనిమిది వేల రూపాయల నుండి ఒక పదహారు వేల రూపాయల నుండి పద్దెనిమిది వేల రూపాయల వరకు ఉంటుంది బ్యాటరీ అనేది సోలార్ ఇన్వర్టర్ సోలార్ బ్యాటరీ అనేది ప్రైజ్ అయితే ఎక్కువ ఉంటుంది అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి అంతేకాకుండా మీరు అడిషనల్ గా మీరు సోలార్ ప్యానల్స్ కూడా కొనుక్కోవాలి సోలార్ ప్యానల్స్ అనేది మీకు హండ్రెడ్ వాట్ సోలార్ ప్యానల్ ఉంది అనుకోండి ఒక ఫైవ్ థౌజండ్ నుండి సిక్స్ థౌసండ్ వరకు ఉంటుంది అదే మీకు వన్ ఫిఫ్టీ వాట్ సోలార్ ప్యానల్స్ అనేవి ఉన్నాయి అనుకోండి రెండు కలిపి మీకు పదిహేను వేల రూపాయల నుండి పదహారు వేల రూపాయల వరకు ఉంటుంది మీకు టోటల్ కాస్ట్ అనేది ఎంత అవుతుంది అంటే మీకు ఇది ఒక ట్వంటీ థౌజండ్ వేసుకోండి ఈ ప్యానల్ తో టూ ప్యానల్స్ పెట్టించుకోవాలి కదా ఒక థర్టీ ఒక ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ టోటల్ మీకు థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ అవుతుంది దీనికి అవుతుంది సోలార్ ఇన్వర్టర్ కి మీకు నార్మల్ ఇన్వర్టర్ కి ఒక ట్వంటీ థౌజండ్ రూపీస్ వరకు అవుతుంది మీకు వన్ ఫిఫ్టీ హెచ్ బ్యాటరీ
సరిగ్గా ప్రొడ్యూస్ అవ్వ ఒకవేళ ప్రొడ్యూస్ అయినా లైట్ గా ప్రొడ్యూస్ అవున అవుతాయి ఏమో కానీ ఈ మన్ నెలకు ఒకసారి అయినా ఈ సోలార్ ప్యానల్ పని ఉంటుంటి డస్ట్ అయితే మనం క్లియర్ చేసుకుంటూ ఉండాలి సోనల్ ప్యా సోలార్ ప్యానల్ ని మనం తడుగుడ్డుతో కానీ లేకపోతే వాటర్ తో తడిగేసినా నో ప్రాబ్లం ఏం అవుతుంది సోలార్ ప్యానల్ అయితే వాటర్ ప్రూఫ్ అయి వస్తాయి అలాగే మీకు గ్యారంటీ వచ్చి సోలార్ ప్యానల్స్ ఎంత ఉంటుందంటే ఒక్కొక్క కంపెనీ ఒక్కొక్క లా ఇస్తుంది ఒక కంపెనీ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఇస్తుంది ఒక్కొక్క కంపెనీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయితే ఇస్తుంది సోలార్ ప్యానల్స్ కి అదొకటి మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి అలాగే మీకు అలాగే మీకు కింద ఉన్నటువంటి ఈ ఇన్వెంటర్ కానీ మీకు ఇన్వెంటర్ కూడా ఏమి మీరు మెయింటైన్ చేయాల్సిన పని అయితే ఉండదు కానీ మీకు సోలార్ బ్యాటరీ ఉంటుంది కదా సోలార్ బ్యాటరీ అయితే మీరు డిస్టిల్ వాటర్ అయితే వేయాలి అదొకటి మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి అలాగే మీరు ఫైనల్ గా ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఏంటంటే ఈ నార్మల్ ఇన్వెంటర్ సక్సెస్ అయిందా సోలార్ ఇన్వెంటర్ సక్సెస్ అయిందంటే మీకు నార్మల్ ఇన్వెంటర్ అయితే మీకు సక్సెస్ అయింది సోలార్ ఇన్వెంటర్ అయితే మీకు ఫెయిల్యూర్ అయింది మీరు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఎందుకంటే మీరు మ్యాక్సిమం ఒక హండ్రెడ్ హౌసెస్ లో మీరు తీసుకోండి హండ్రెడ్ హౌసెస్ లో కేవలం ఒక హౌస్ లోనే మీకు సోలార్ ఇన్వెంటర్ అయితే ఉంటుంది మిగతా నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ మీకు అన్ని ఇళ్లలో కానీ ఏమైనా ఆఫీస్ లో కానీ కార్యాలయాల్లో కానీ మీకు మీకు ఏ ఇన్వెంటర్ ఉంటుంది అంటే నార్మల్ ఇన్వెంటర్స్ అయితేనే ఉంటాయి అదొకటి మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఎందుకంటే మీకు సోలార్ ఇన్వెంటర్ అనేది కొంచెం ఖర్చుతో కూడుకున్నది అలాగే మెయింటెనెన్స్ అనేది ఉంటుంది కొన్ని సక్సెస్ అయిందంటే సక్సెస్ అవుతా ఉండేది కేవలం మనం సోలార్ పెట్టించుకున్న దీని అంటే ఎప్పుడైతే మనకి ఎప్పుడన్నా పవర్ అనేది కట్ అయినప్పుడు ఆ సోలార్ బ్యాటరీ అనేది ఛార్జింగ్ అవడానికి ఆ సోలార్ ప్యానల్స్ పైన ఉన్నటువంటి ఉపయోగపడతాయి కేవలం ఆ ఛార్జింగ్ అవడానికి ఉపయోగపడేటువంటి ప్యానల్స్ గురించి మనం ఇంత ఖర్చు అయితే కట్టేస్తలేదు అడిషనల్ గా అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి మామూలు నార్మల్ ఇన్వెంటర్ ఒక ట్వంటీ థౌజండ్కి వచ్చేస్తుంది సోలార్ ఇన్వెంటర్ ఒక థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ అవుతుంది అంటే ఈ పదిహేను వేల రూపాయలు మనం ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం అయితే అక్కర్లేదు అందువల్ల ఎవరు సోలార్ ఇన్వెంటర్ అయితే ఎక్కువగా వేయించుకోరు సోలార్ ఇన్వెంటర్ కూడా ఫెయిల్యూర్ అయింది కొంచెం కాస్ట్ ఎక్కువ అవుతుంది అలాగే దానివల్ల ఏమన్నా మనకి అంటే లాభం అయినా ఉందనుకుంటే లాభం కూడా ఏమీ లేదు అందువల్ల ఎవరు సోలార్ ఇన్వెంటర్స్ అయితే పెట్టించుకోరు ఒక వన్ ఫిఫ్టీ హెచ్ బ్యాటరీ మీకు అలాగే మీకు ఎయిట్ ఫిఫ్టీ బీ ఇన్వెంటర్ కానీ టెన్ ఫిఫ్టీ బీ ఇన్వెంటర్ కానీ మీ ఇంట్లో ఉందనుకోండి ఆ ఇన్వెంటర్ మీకు పవర్ అనేది మీ ఏరియాలో పవర్ అనేది డిస్కనెక్ట్ అయ్యి వస్తుంది అనుకుంటే డిస్కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటుంది ఎన్ని సార్లు పోయి వస్తుంది అంటే దాన్ని బట్టి అక్కడ ఛార్జింగ్ పీరియడ్ అయితే ఉంటుంది ఆ ఇన్వెంటర్ కి మీకు రఫ్ గా ఒక ఈ రోజుకి ఒక యూనిట్ అనేది తీసుకుంటుంది అనుకోండి ఆ ఇన్వెంటర్ అనేది మీకు ఒకసారి ఒక అరగంట గంట సేపు మీ ఏరియాలో కరెంట్ పోయింది అనుకోండి ఒక యూనిట్ అనేది కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది అనుకోండి ఆ ఇన్వెంటర్ అనేది ఛార్జింగ్ అయితే బ్యాటరీ ఒక యూనిట్ కాస్ట్ వచ్చి మీకు త్రీ టు ఫోర్ రూపీస్ వరకు ఉంటుంది రఫ్ గా మీరు కాలిక్యులేట్ చేసుకున్నా ఒక నెల రోజులకి మీరు చూస్తే మీకు నాలుగు మూలు పన్నెండు నూట ఇరవై రూపాయలు అవుతుంది ఒక నూట ఇరవై రూపాయల నుండి లేకపోతే నూట యాభై రూపాయల వరకు ఆ ఇన్వెంటర్ అయితే మీరు ఖర్చు పెట్టాలి డొమెస్టిక్ పర్పస్ నేను చెప్తున్నాను రేట్స్ అనేవి యూనిట్ రేట్స్ అనేవి స్లాబ్ రేట్స్ అలాగే మీకు అదే మీరు ఈ నూట యాభై రూపాయలు వంద రూపాయలు మీరు నెలకి ఖర్చు పెట్టడం పెద్ద పని అయితే కాదు అదే మీరు సోలార్ గా అయితే మీరు ఇంకో పదిహేను వేల రూపాయలు అడిషనల్ గా ఖర్చు పెట్టుకోండి అదైనా మీకు ఛార్జింగ్ అయితే తీసుకుంటుంది సరిగ్గా ప్యానల్స్ అయితే మీకు పని చేయకపోయినా లేకపోతే ఇన్వెంటర్ అనేది ప్యానల్ నుండి పవర్ అనేది వచ్చినా ఈ ప్యానల్ పవర్ అనేది ఉపయోగించకుండా మీకు ఈ మెయిన్ పవర్ ఉపయోగించింది అనుకోండి అప్పుడు మీకు మనీ అయితే వేస్ట్ అవుతుంది సో మీరు ఎప్పుడన్నా మీరు సోలార్ ఇన్వెంటర్ కొనుక్కునే బదులు సోలార్ ఇన్వెంటర్ కొనుక్కోకండి మీరు నార్మల్ ఇన్వెంటర్ అయితేనే కొనుక్కున్నా కదా మీరు గుర్తు పెట్టుకోండి ఒకవేళ సోలార్ ఇన్వెంటర్ వల్ల ఉపయోగం ఉంటే తప్పకుండా నేను ముందుగా మా ఇంటికి వేయించుకొని ఆ సోలార్ ఇన్వెంటర్ గురించి అయితే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది నేను కానీ సోలార్ ఇన్వెంటర్ అయితే మీకు సక్సెస్ అయితే అవ్వలేదు నార్మల్ ఇన్వెంటర్స్ అయితేనే మీకు సక్సెస్ అయ్యే ఇవన్నీ నేను చెప్పిన కారణాలన్నీ మీరు గుర్తు పెట్టుకోండి మీకు ఒక అవకాశం అయితే వస్తుంది అందులోనే మీకు ఈ నార్మల్ ఇన్వెంటర్స్ లో కానీ సోలార్ ఇన్వెంటర్స్ లో కానీ ఏమైనా తీసుకోవాలని మీకు అనిపిస్తే ఎప్పుడైనా సరే మీరు నార్మల్ ఇన్వెంటర్ వచ్చి మీకు ఎక్సైడ్ లూమినెస్ అమెరాన్ ఈ మూడు కంపెనీస్ అయితే బాగుంటాయి అదే మీకు సోలార్ ఇన్వెంటర్స్ లో కూడా మీకు కంపెనీస్ ఉంటాయి సోలార్ ఇన్వెంటర్స్ లో మీకు లూమినెస్ ఉంటుంది అలాగే ఎక్సైడ్ కూడా ఉంటుంది ఈ రెండు కంపెనీస్ అయితే మీరు తీసుకోవచ్చు ఎప్పుడన్నా మీరు నార్మల్ ఇన్వెంటర్స్ కానీ సోలార్ ఇన్వెంటర్స్ కానీ తీసుకునేటప్పుడు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మీకు నార్మల్ ఇన్వెంటర్